Goeiemorgen. O, Andrew, jy kan my net baie sachter sit. Daar is sy. Gaan het goed met julle allemaal? Dit is so, so lekker om vanmorgen saam met julle te kan wees. En saam met julle, jy kan nog sachter sit, Andrew, sy belief hoor. Hy feedback so bykie hiervoor. So wonderlik om saam met julle te kan wees. En saam met julle die Heere te kan aanbid. En in teenwoordigheid van die Heere saam met julle te kan wees. Is jy blij om jy te kan wees vanmorgen? Ons het so paar aankondigings wat ons vinnig onder die aandag wil bring, wat baie belangrik is, uh, onthou ons vijfrand project daarachter vir ons tuinstelle en dit wat ons wil doen, uh, as jy een ou los vijfrandje het en die heren leen jou hart, gooi dit daarachter in, ons waardeer het, ek denk Marina, ons staan al op so amper 3000 rand, as ek het recht het, hey, is wonderlik, wonderlik, so raai ou los vijfrandjes wat jy het, gooi hulle daar in, ons gaan lekker tuinstelle kry, ek kan ons lekker kui hier die buiten, dit gaan wonderlik wees. Dan vraag ons werkelijk om nog steeds ernstig te bid vir André Dreyer. Uh, ons het oor die naweek gehoor, het gaan rechtig al beter, maar kom ons hou aan bid vir Pieter, hou aan bid vir Ilani en ook vir André. Um, ek verstaan daar is die 14 februari een veiling, Karoo Oes hou een veiling, ek denk om Calibri Skousaal, um, ten bate ook van André hulle en om hulle ook bykie met fondsing goed te help, so kom ons ondersteun dit ook asjeblief. En dan wie aan Kirsten, uh, klein wie aan, gaan die 6 februari vir een baie groot jip operatie. So ons vraag rechtig dat jylle in hierdie week in die besonder ook aan hom sal denk en dan die Rikal en Omtol en, en Willem hulle, dat die jylle rechtig ook daar vir hulle een deurbraak sal gee. Uh, dan om Essie, vir jaar vandag, het ek om gesien, om Essie, vir jaar om vandag, my jete oom, Franco, ek sien nou nie vir Franco nie, hy is nou nie vir morgen hier nie, um, Ger Marie sien ek ook nie, maar om Essie, baie geluk, kom ons gee om een lekker handen klap man. Mag die Heere oom reiklik sien en nog baie jare spaar, hoor. Is daar nog iemand vanmorgen dag wat vir jaar, wat nie op ons lijst is nie, wat die is? Enige iemand? Enige iemand? Niemand? Nou ja, om Essie, jy vir jaar alleen, geniet het, geniet het. Ek gaan vraag die persoon met die offeran is, is ook excuse, dankie Connie. Enige iemand wat niet is vanmorgen, vir die heel eerste keer by ons? Enige iemand? Daar is een handkie, nog iemand wat vir die eerste keer is? Kom ons gee hulle lekker hande klap, julle is so welkom hier. Daar is een kaartje wat julle vir ons kan invul, en dan wil ons graag ook met julle contact hou. Mag die heren julle ook reiklik sien. Ek gaan vraag die broers wat help met die tiendes en die offergaves vir my na vore gaan kom, en wat een voorrecht om ook te kan gee. Want die woord van die heren sê, saliger is dit om te gee as om te ontvang. Kan jy bykie so maak, maak gauw so saam met my. Kan so hand ontvang. So hand kan ontvang, maar kan so hand ontvang, hy kan nie nie. So as ons hande oop is, en dis lekker om te gee, kan die Heere ook vir ons teruggee. En dis wat die woord van die Heere sê, want hy is so goed vir ons, hy sê alles, besalm 24 vers 1, alles in die jimmel en op die aarde behoort aan hom. Die vee op die duisend berge, al die goud, al die silver behoort aan hom. En wat die voorrecht dat ons vanmorgen ook kan gee. Kom ons dan so op, en dan gaan ons ook hier die dienst vanmorgen aan die Heere opdra. Heere, wat een wonderlijke voorrecht om vanmorgen as kerk en as lichaam in die teenwoordigheid te kan wees. David sê, ek was blij toe hulle vir my sê, laat ons gaan na die huis van die Heere. En wat een voorrecht om as kerk en as geestelike familie en as lichaam van Christus by ons boeties en sissies vanmorgen te kan wees. Maar jyre dat jy jy self op een wonderbaarlike wijs aan ons kom openbaar dier die heilige geest. Dat jy in ons midde is vanmorgen, dat die gaves in ons midde kom werk. Al die lof en al die eer kom jy vanmorgen toe jyre. En vader vanmorgen wil ons kom bid in die besonder verandrui. Jyre niks is by jy onmoendlik nie. Geen kanker is vir jy onmoendlik of te groot nie, Jere. Jy is die groot genees, Heer Jesus, en ons maak om vanmorgen toe onder die krachtige bloed van Jesus Christus. Vir Pieter, vir Ilani, vir hulle as een gesin, Jere, dat jy hulle vanmorgen sal bystaan. Jere, ek bid vanmorgen vir Klein Malan, ek bid vir John waar al by hom is. Jere, dankie dat ons op die woord, die beloftes kan staan, wat ja en amen is, en dat jy daar die klein lichaam die vanmorgen aanraak en geneesing sal bring in Jesus' Na. Jere, ons bid vir klein wie aan wat hierdie week ingaan. Ek dank jere dat die saam met hom in daar die theater ingaan en dat daar die operatie sukses sal wees jere, want jy is vanmorgen sy genees jere. 
Ons bid vir allemaal wat siek is, wat ons nie eens weet van vanmorgen nie, Heere. Ek bid weer vir Tanny Jenny vanmorgen. Dankie, Heere, dat jy een deurbraak sal gee in Jesus naam. Ons bid vir ons land, Suid-Afrika. Heere, ons bid vir die deurbraak in ons land. Ja, Heere, soms is ons negatief. Soms is ons middeloos. Soms spreek ons goed wat ons nie moet nie. Maar vanmorgen wil ons in die geest kom en lewe spreek oor ons land. Lewe oor ons regering. Heere, ons wil bid dat jy sal ingryp soos nog nooit van tevore nie. Want jy is die enigste oplossing en antwoord op ons landse probleme. Geen beweging, geen politieke partij nie, Heere. Jy alleen is die antwoord. En ons weet, jy gaan ingryp, Vader. En Heere, dank jy dat ons nou jy naam kan loof en prijs. Dat ons jy naam kan ophef, die naam boe elke naam. Versalm 115 sê nie aan ons, die Heere man, jy, aan jy alleen, kom toe die lof, die eer, die aanbidding van ons harte. Want jy verdien die hoogste lof. En dank jy dat die woord sê, jy woon onder die lofsange van die volk. En ons bid het in Jesus wonderlijke naam en ons allemaal sê, Amen. Draai gij na die een langs jou toe en sê vir hulle morgen, ek is blij om jou te sien, ons is een familie, kom ons groet mekaar, en dan gaan ons so blij staan, en hartelijk saams in God van vreugde. Kom ons klap saam. God van vreugde, God van vrede, God van leven, God van al. God oor my God van gister God van vandag God van eeuwigheid bovenal en God oor my oh God oor my en die hemel straal en die hemel straal in my life is free for the body Hallelujah Hallelujah in the evil Hallelujah in my heart for the evil for the evil
Jesus Christus nie. Dank je Jesus dat ons weet, jy alleen is die koning van alle konings. Jy is ons verlosse, jy is ons redder, jy is ons genees hier vanmorgen. En jyre wat jy gedoen het 2000 jaar terug, doen jy nog steeds vandag. You are the same God. Jyre, jy het gebed beantwoord, jy doen dit nog steeds vandag. En al die lof en die eer kom jy toe, jyre. Halleluja. I'm calling on the God of Mary Whose favor rests upon the lowly I know with you all things are possible I'm calling on the God of Mary who made a shepherd boy courageous hallelujah i may not face goliath but i got my own giants oh god my god i need you oh god
blessing God you had said prayers back then and you will answer now you are the same God you are the same God Myself, my red, I can myself, my genius, I can grow it, genius here, no, I can grow it, reader Jesus, no, how God, my God, I need you. How great, how great is how God, how great is how God, sing with me, how great is how God. And all will see how great, how great is our God, how great is our God, and how great. How great and how great is our God. Sing with me how great is our God. And all will see how great, how great is our God. Good morning, will I give frost? Dar dig in your life is omstandig here is. Wat voel of het jou onderkry vanmorgen? Wil jy nie jou hande uitstrek 
en hierdie lied saam met ons sing, en oor jou omstandighede, oor jou leven, oor jou probleme vanmorgen proklameer, my God is groter as enige iets, met my God is niks onmoendlik nie, ek en jy aanbid vanmorgen die God van die onmoendlik, glo jy dit? Die woord van die Heere sê dit, niks is by hom onmoendlik nie, geen siekte toestand nie, geen financiële probleem nie, geen verhoudingsprobleem nie, niks is by God onmoendlik nie, amen. Kom ons hef ons hande op en ons sing het vanmorgen in oorwinning en ons proklameer dit, Our God is great, how great is our God, sing with me, how great is our God. boe elke siekte, die naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons redder, ons geneesheer, daar is geen ander naam, as die naam van Jesus nie, en ons beleid het vanmorgen, Heere, ons proklameer dit vanmorgen, ons kom staan in hierdie naam vanmorgen, voor u, vir elke persoon wat siek is, want niks is vir u onmoendlik nie, we speak Jesus, over every sickness. We pray the healing over you in Jesus' name. Elkeen met siek is vanmorgen, as jy siek is, steek jou hand op waar jy is, dag is dit na geest, siel of lichaam. Ons denk aan hulle wat nie vanmorgen ook hier is nie. As jy namens iemand jou hand wil opsteek, doen dit vanmorgen. Heere, dank jy dat ons die naam nou kan uitspreek oor elke siekte en elke probleem. Dank jy dat niks vir jou moendlik is nie. Dank je dat die woord in Psalm 30 vers 3 sê, ons het om hulp geroep en u het gezond gemaakt. Dank je dat die woord sê in Psalm 41 vers 4, Heere dat as ons sieke staan nie ons by, en u sal ons gezond maak in Jesus Christus naam. Die naam boe elke naam. Dank je dat die nou dier die heilige gees mense kom aanraak. Dank je dat hij niet vanmorgen gebind is, die afstand, tijd of ruimte niet. Maar dat hij nou werk, recht oor, waar mense in nodig het. Hier is staan bij Ilani en Pieter en André stil vanmorgen. Hier staan bij John en Klein Malan stil. Hier staan bij Bian stil. Elkeen wat hij nodig het vanmorgen, wat ziek is. In Jesus wonderlijke naam. Dank je, Heer. Dank je, Heer. Halleluja, halleluja. Amen. Baie dankie, jy kan nie sit plek nie. Dankie. Sorry, ek het om nie aangehaald nie, jammer. Wonderlik is dit om vanmorgen so in die teenwoordigheid van die Heere te wees, en ek weet nie van jou nie, maar ek het net vanmorgen ervaar hoe die Heere ketangs kom breek, hoe hy mense gezond maak, hoe hy mense kom vry maak dier sy heilige gees. Die gees van die Heere kan werk op plekke waar geen mens kan nie. En hy kan doen en bedien waar ek en jy as mens nie kan nie. En dit is so wonderlik dat ek en jy vanmorgen op een plek kan kom wat ons kan sê, Heere, Ek kan nie sonder die heilige gees nie. Ek kan nie, want is die gees wat binnen in my woon. 
Dis die gees wat binnen in my werk. Dis die gaves van die gees wat die gemeente bedien en stig en bou. En sonder dit kan ek en jy nie gaan. Is dit nie wonderlik nie. Dis so lekker vanmorgen om saam met jy te kan wees. Um, ja, terecht het my hemde bykie kleiner nou geword. Hulle wil so bykie oorbaars van trots. So as jy gewonner het. Maar um, dankie vir julle gebeure. Dankie vir julle ondersteuning. Ek dink nie julle sal ooit, ooit weet. Ooit weet. En woorde sal nooit rarig kan sê, wat het vir my, my vrou, Mikaela, op die stadium beteken nie. Ek sê vir klomp mense vanmorgen, um, John sê so in die week, sê sê, ons gesinniekie is nou so perfect, maar so die mekaar. Maar, dit is nou gaas, ons is nou hier tussen hier in Klerksdorp, uh, met klein Malan, maar hier is vir hom goed, en ons staan op sy woord, en ons staan op sy beloftes, wat ja en amen is, en woord wat oor hom uitgespreek is, en ons weet, hy gaan gezond word, hy het so'n bykie ontsteking in die derms, en uh, hy is nou so'n weekie langer wat hy in ICU gaan moet wees, maar eerder laat hy gezond huis toe kom, as wat ons met die syk kind kom, so die Heere gee ook die medicie en die dokters vir ons, maar ons vertrou die Heere dat hy gezond na gaan uitstap, sy naam beteken nie vir nie, waar hier nie, en ons staan op dit, ons glo dit, en uh, een van die daas is hy klein mannetje by die huis, en dan kan ons vir hom opdruk, want ek kan nie meer wacht nie, so ja, maar verder gaan het goed, goed met ma, uh, goed met ons, die keila is ook vanmorgen hier saam met my, sy sê, papa, ek wil bykie in die kerk kom, en jy weet, nou is jou kind vir jou dit sê, en sê, kom kind, dan ren jy maar saam met my huis toe, dat jy bykie in die kerk kan kom, maar is lekker om saam met jy te wees, is jy blij om vanmorgen jy te wees? Lekker om deel te wees van die lichaam van Christus, Tik so bykie op jouself en sê vanmorgen, ek is die kerk. Ek is deel van die kerk. Ek is deel van die lichaam van Christus. En dan kyk jy so langs, moet nie na jou vrou of jou man nou kyk nie, kyk na iemand anders, as jy moet kyk achter toe, en sê, you're my brother from another mother, of sister. Kyk vir hulle. Ja, as ons weergebore is, loop Jesus' bloed in ons aarde, en is ons deel van sy gesin en sy familie. Ons is deel met ons thema en ons jaarthema, kerk in Christus. En ons het al een paar keer vir mekaar gesê, dat kerk is nie hierdie gebou nie. Hierdie is die plek van samenkomst, dit is die plek van aanbidding, en ons praat maar spreekwoordelik van, ons gaan kerk toe. Maar dat ons vermoorde die levende bouwsteen is, ek en jy, die weergeboren is, die gelovig is in Christus, ons is die levende gebouwsteen, ons is die kerk, die lichaam van Christus. En vermoorde wil ek specifiek met jou praat oor, om die hoop wat ek en jy het, met ander te kan deel. Amen. Want wat ek ontvang het, en wat ek en jy gekry het, het ons verniet gekry, en moet ons ook gaan verniet uitdeel. Ek en jy het die verantwoordelikheid om die hoop wat ek en jy het ook met ander mense te kan deel. Nou so ietsie lichts rondom kerk toe gaan, alweer die blondine. Kom ons sê maar hierdie keer een brunet, Shain, ons kan nie die blondine so uithaal nie. Kom ons sê brunet, ons verander het bykie. Die brunet sit in die kerk, maar jemel, sy mis nie een ochendienst nie, sy mis nie een aandienst nie, sy mis nie een bid hier nie, sy mis geen bijeenkomst by die kerk nie, niks. En voordat het sy nie baie kerk toe gekom nie. En pastoor kom by haar, hy sê, sister, nou wat het nou gebeur, dat jy so getrouw is, en nie een dienst mis nie. Sy sê, jong, toe ek my kar daar by die garage bring, toe sê die ou, as ek nie my kar gereeld, as ek nie gereeld by dienst gaan uitkom nie, gaan my waarborg verval. So, toe sorg sê nou, dat sy by elke dienst uitkom, so vanmorgen vraag ek jou, moet nie dienst mis nie, hoor, anders gaan jou waarborg verval, moet nie een dienst mis nie, goed, ek praat met jou, hoe deel ek my hoop, en hoe kom ek my hoop met ander moet deel, eerstens, wat ek vanmorgen vir jou sê, as iemand nie hulle hoop, met my gedeel het nie, was ek nie vanmorgen hier nie, as iemand nie die hoop, met jou gedeel het nie, het jy nie vanmorgen, hier gesit nie, amen, en dis genade, dat iemand op die dag, die goeie nies, die evangelie van Jesus Christus, sy redding, sy genade, sy vryspraak, aan my en aan jou kom verkondig het, en ons ons harte vir het oopgemaak het, en ons is weergebore, en uit genade gered, kan ek en jy vanmorgen hier sit, en sê jyre, ek behoort aan jy, nie uit ons goeie werke, of uit ons oulikheid uit nie, 
alleenlik door dit wat Christus aan die kruis vir ons gedoen het. Kan ek en jy vanmorgen hier sit en sê, ons behoort aan hom. Die woord van die Heere en Jesus self sê in Markus 16 vers 15 dat, gaan in die wereld in en verkondig my goeie nies. Gaan in die wereld in. As jy gaan kyk na die oorspronkelijke Griekse tekst wat Jesus eindelijk daar gesê het, het hy gesê, oorals waar jy kom, verkondig my goeie nies. Jy hoef nie nou al jou goed te verkoop, Thailand toe te trek en nou sending daar te gaan doen nie. Jy kan waar jy is, by jou werk, tussen jou vriendekring, jou bieren, jou familie, met allemaal met wie jy te doen het, die ou wat in jou tuin werk, die vrou wat in jou huis werk, met elke persoon moet ek en jy die goeie nies van Christus mee deel. Amen. Ek en jy het die verantwoordelikheid om dit te kan doen. Interessant, ek weet nie wie van jy weet het nie, maar toe die gelofte afgelee is op 16 december, was daar ook een belofte wat gesê het, dat ons hier die evangelie sal verkondig aan elke stam en nasie volk en taal. Het jy dit geweet? Ek en jy het die verantwoordelikheid om aan amal, Chinees, Indier, Swart, maak die saak nie, die goeie nies van Christus te kan verkondig, die hoop met hulle te kan deel. Want verniet het ek het gekry en verniet moet ek het kan uitdeel. Handelinge 1 vers 8 sê, maar jylle sal kracht ontvang, wanneer my heilige geest oor jylle kom, en jylle sal my, wie weet wat staan dan? My getuies wees. Jylle sal my getuies wees. Nou interessant, die woord sê nie, ons sal die Heere se prokureers wees nie. Wat doen die prokureer? Is jy een prokureer van morgen? Mooi, jy het, dit is een probleem. Jylle weet wat sê jylle van prokurovers, ons moet bid vir die mense hoor. Toch in die kies. Een prokureer kom met bewijse. Een prokureer moet een saak bewijs. Hy moet een saak kan staaf. Hy treed namens iemand op en hy moet die persoon sy onskuld kan bewijs en verklaar. Dis wat die prokureer doen. Die Heer het ons nie as prokureers aangestel nie. Hy het gesê, wees my getuies. Wat doen een getuie? Een getuie sê, ek het gesien. Ek het beleef. Ek het ervaar. Dis wat een getuienis doen. En weet het, haal die druk van my en jou af. Ons hoef niks te bewys nie. Ons hoef nie Godse bestaan te bewys nie. Ons hoef nie dit wat hy in die kruis gedoen het te bewys nie. Ek moet getuig daarvan. Ek kan kom en ek kan sê, weet wat, ek het sy liefde beleef. Ek het sy genade beleef. Ek het sy redding beleef. Ek kan getuig van wat ek sien en beleef. Matthies 28 vers 18 tot 19, die groot opdracht. Wat sê die groot opdracht? Aan my is alle mag in die jimmel en op aarde gegee. En dan gaan Jesus en hy sê, gaan maak disciples van alle nasies. Alle nasies. Ek en jy moet uitgaan en die hoop gegee gaan deel, en dan kom Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 20, hy sê ons is Christus sy gesante die Amplified sê dit so mooi we are Christ's ambassadors wat doen een ambassadeer as Suid-Afrika sy ambassadeer Engeland toe gaan, wat gaan doen hy in Engeland hy verteenwoordig Suid-Afrika sy regering hy verteenwoordig ons beleide Hy verteenwoordig dit waar voor ons staan, wie ons is, ons kultuur, dit wat Suid-Afrika voor staan gaan verteenwoordig hy. En dis wat ek en jy as kinders van die Heere doen. Ons is ambassadeers van sy koninkryk. Ons verteenwoordig die jimmelse koninkryk op aarde. Ons verteenwoordig sy koninkryks beginsels, soos dit in die woord staan. En ons deel die hoop met die wereld daar buiten wat het so nodig het. So wat is my hoofddoel? in die familie van Christus. My hoofddoel, is om ander mense te kry, om die kerk van Christus, as ek in Engels mag sê, te join, deel te word, deel te word van die kerk van Christus. Daar is een paar goed wat my en jou help, om hierdie goeie nies en hoop te kan deel, wat ons self vertrouwe kan gee. Want baie mense sê, Jees, ek weet nie, kan ek met mense praat nie. Ek kan nie na iemand toe stap en sê, hy, het jy al jou hart vir Jesus gegeen nie. Ek kan het nie doen nie. Die eerste ding wat my en jou self vertrouwe gee, en het sal op die boord ook verskyn, 
is meeste mense, eigenlijk alle mense, het die selfde behoeftes, as wat ek en jy het. Glo dit nou of jy wil of nie vermoorde. Elke mens op aarde is geskep, het die behoefte, een verlange daarna, om iemand te aanbid, en ons weet wie daar iemand vermoorde is. Elke mens is geskapen met dit. Selfs die atheist wat sê, hy is een atheist, hy glo in niks nie, glo actually nog steeds, want hy glo in niks. Selfs die atheist is geskep met die begeerte om iets of iemand te kan aanbid. Een sendeling kom op een dag in Suid-Amerika en is een ware verhaal daar in die Amazone. En hy kry hier die stam, ver afgelees stam, en hulle, die die klomp goede wat hulle aanbid, en hy vraag hulle elke God sy naam, en hulle kom met die laatste en hy sê, wie is hierdie God? Hulle sê, nee, die God het nie een naam nie, en hy sê, maar wie is die God? Hulle sê, hulle weet nie, maar hierdie God moes al die ander goede gemaakt het. En hy kon Jesus aan hulle voorstel. Die begeerte, die ver afgelee woud in die Amazone, maar die begeerte om te kan aanbid. En wanneer ek en jy besef en ervaar dat ander mense ook hierdie begeerte het, gaan dit vir my makkelijker maak om Jesus met hulle te kan deel. Want 2 Korintiërs 5 vers 15 skryf Paulus, en hy sê dat in Christusse dood, in sy sterwe aan die kruis, is almal ingesluit. Hoor mooi vanmorgen, nie net partij nie, almal, almal is ingesluit in sy sterwe, en daarom het almal die kans en die geleentheid, om hulle levens vir Christus te kan gee. En daarom sê Matthies 24, dat een van die laaste profeseer wat vervuld sal word, is dat die evangelie aan al die uithoeken van die wereld verkondig sal word, en dan gaan Jesus terugkom. Want hy gee allemaal een kans, om hulle levens met hom recht te maak. Die tweede ding is, allemaal het die selfde vraag ek en jy. Selfs hulle wat nie gereed is nie. Ek en jy vraag as gerede mense, Wanneer is ook op pad? Wie is ek? Wat is my doel op aarde? Wat is my plan op aarde? En hierdie mens het ook hierdie vraag, en ek en jy het al by die antwoord uitgekom, om te weet wie ek is in Christus, om te weet wat is my doel in hierdie lewe, wat is die plan wat God met my het in hierdie lewe, en daarom het hulle die selfde vraag, en ek en jy kan hierdie vraag vir hulle help beantwoord. Maar jy kan het slechts beantwoord, as jy self al by die antwoord uitgekom het. As jy self nog nie weet wie jy in Christus is nie, as jy self nog nie weet wat jou godelike doel op aarde is nie, gaan jy so persoon nie kan antwoord nie. Maar ons het die antwoorde vir die vraag. Baie mense, is baie interessant, baie mense weet self nie wat hulle glo nie. En daar is verwarring in hulle levens. Dit is een van die punte vanmorgen, daar is verwarring in hulle levens. Ek het al met Jehovah's gepraat, ek het al met apostels gepraat, en wanneer jy dieper met die gesprek in hulle ingaan, dan word jy maar hulle self weet nie eindelijk lekker wat hulle geloo nie. Maar die selfde kan ook ongelukkig van christene gesê word. Baie christene, baie mense sit vir sondag na sondag in die kerk, en weet nie rechtig wat hulle geloo nie. Hoesia 4 vers 6 sê dat my volk gaan ten gronde as gevolg van een gebrek aan kennis. Ek en jy moet weet wat die woord van die Heere sê. Ons moet die woord ken en ek sê nie, jy moet het vers vir vers uit jou kop uit ken nie. Maar jy moet daarom een idee hee wat in die Bijbel staan. Jy moet daarom een idee hee van die saligheidsplan van Christus en dit wat hy vir ons kom doen het aan die kruis. So dat jy hier die hoop met ander mense kan deel. En wanneer jy by iemand kom en, hulle, en jy kom achter, maar hulle weet nie rechtig wat hulle glo nie, het jy so'n hakplek, om te kan sê, maar kom ek sê vir jou wat ek glo, en wat my leven verander het. Ek glo nie net nie, dit het my leven verander. Want die woord van die Heere sê, die duivel glo ook in sy demone, en hulle sidder. Maar ek glo nie net nie, dit het my leven verander. Nog iets wat help om die hoop te deel is, wanneer jy achterkom wat die persoon sy onvervulde behoeftes en hulle seer in hulle lewe is. 
Mag ek vir jou iets vertel, die Heere doen ongelooflike dinge in die tyd wat Malan nou in die hospitaal is. Um, John sal dit later self vertel, ek gaan so vinnig vertel. Net eer gister, ek kan nie onthou nie, sit ons in die mol, jy het gaan ontbuit vir ons hospitaal toe gaan. Sy sê, wie jy wat, ek sal al moe gaat, iemand van my sê, John, jou getuinis word dit groter. Ek wil ook die dinge moet net lekker gaan, moet net makkelijk gaan. Ek bruik toe doodstil, want jy weet, met tye manne moet jy nie terugpraat nie, jy het het achtergekom het net ek, Hendrik betek jy net stil by, jy bly net stil, toch jyre, wat ook al moet gebeur, sal gebeur, want ek verstaan haar hart, verstaan ook hoe sy dit sê, en weet jy net daarna, ry ons hospitaal toe, en ons kom by die ICU, en hier stap een swaar dokter in, een vrouwe dokter, dokter Meisen, sy is aan diens, en sy stap na my, my vrou toe, sy sê, you know what, I want to tell you something, ons sê ja, so see, from day one, there's something else with you guys. There's something else. And I will hear you with my word for more. It can't even be mine. Here come you here too. So he is beneath us. And I frog, see, why did you say so? She said, no, there's, there's just something. Now, she said, there's no fun energy. There's some energy coming out of you. I said, can I tell you what it is? It's the Holy Spirit. She so said, really? And we begin with that to pray. Sy is die selde ouderom as my vrou, haar man is die selde ouderom as ek. Sy sikkel, sy kan die kinders kry nie, my vrou begin met dat te deel. En sy sê vir haar, dokter, don't give up. Don't give up, here I am today. Don't give up. En die trane loop oor die vrouse wange in die ICU. En sy vat ons nommer, sy sê, can I take your numbers? Ek sê, yes, dokter, take it and we'll pray for you. En ons bid vir haar, en ek sê vir jou in die ICU, in die natale ICU doen die Heere wonne werk. God het een plan. Maar per ty keer moet ek en jy ingestel wees. Per ty keer moet ek en jy by iemand sy seer kan uitkom. Moet ons by daar die onvervulde behoefte kan uitkom. En sê, raai wat, ek het vir jou die antwoord en dis Jesus Christus. Jy gaan daar ook nie noodwendig kry wat jy wil heen nie. Maar as jy Jesus kry, kry jy alles. You don't need to understand. You only need to hold his hand. Want al verstaan ek nie alles nie. God gee my vrede, en hy gee my rustigheid in my hart, en in my binneste. So het ons al bid een paar ouwers in die ICU gedeel, daar is een babiekie met wie dit rarig nie goed gaan nie, en ons bid saam met hulle, en ons bid vir hulle, en ons deel met hulle die hoop in Christus. En weet jy wat, dis wat het so wonderlik maak, betek jy dat iemand net is seer, en as jy by die seer uitkom, kan jy hulle vir Christus wen. Laaste punt is, baie ons het verskonings, maar ons het die heilige geest in die waarheid. Baie ons het verskonings in hulle levens. Ek het al baie keer gewonner, wat sal die Heere ding van al ons verskonings as ons enig haar boek kom? As ek vir jou moet sê, al die verskonings van ons wat nie keer toe kom nie. Ek sê vir jou, dan wil jy op die tykje doodlag. Jy moet net aan piek en pui gaan loop na kerk. Ek ga nie meer piek en pui toe sondag, na o ochendienst nie. Jy krij my nie meer in piek en pui toe. Want as iemand daar kom, sê, oe, pastoor, ek was nie vanmorgen in die kerk nie, want wara, 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 wara. Dan wil ek al daar staan en sê, ah, hier herig, staan nie, ding is op my kop of wat. Ek weet, ek lyk soos een voel, maar ek is nie een voel nie. Maar partij ouwens en verskonings. En ek wil baie keer vir ouwens sê, en ek begin het nou al vir ouwens sê, dit wat jy nou vir my sê, gaan jy dit vir die Heere ook sê. En gaan jou verskoning by die Heere geldig wees. Ek dink nie altyd so nie. Ja, daar is goed, die Heere verstaan. Hy is een God van genade, natuurlijk. Maar op die tyd keer dink ek, die Heere skit sy kop vir van ons verskonings. En dink, rarig, waar had jy met die ene keer opgekom? Verskonings. Mense wat nie die Heere dien nie, wat nie die Heere ken nie, wat in die wereld is, het verskonings. Ja, maar jy weet, kyk hoe lyk jylle christene, kyk hoe tree jylle christene op. Jylle is in die kerk, jylle preek en jylle gaan ter kere van allemaal, maar kyk hoe lyk jylle en kyk hoe leef jylle. Verskonings. Ek en jy, die heilige gees en die waarheid, want dan kom die woord van die Heere in sê Johannes 8 vers 36, en die gees van die waarheid, as jylle om ken, sal jylle vry maak. Die waarheid maak vry. Die geest van die Heere 
maak vry. Nie ek nie, nie jy nie, ons is die getuies, nie die prokurees nie, ons moet niks te bewys nie, ons moet getuig, ons moet deel, en die heilige gees in my, en door my, doen die oortuigings werk. En dit haal al die druk van my en jou af, te weet dat ek moet doen, wat die Heere van my verwacht. Ek wil by een ding stilstaan, en ek wil afsluit, hoe kan ek my hoop deel? Hoe ek my hoop kan deel is, dier het eerstens te leef. Leef dit. Dit help nie, ek verkondig die evangelie, en ek deel die hoop, maar ek leef het self nie. Dit help nie, ek vloek soos een matroos, en ek syp soos een wijnvat, of ryk soos een wijnvat, en ek hoer, en ek remoer, en ek gaan tekere, maar ek wil die hoop deel met ander mense. Die wereld gaan vir jou lach. Ek en jy te verantwoordelikheid om eerstens die hoop en die evangelie van Christus te lewe, dat het in my en jou een werkelijkheid sal word dier sy heilige gees. Mense, ons leef in een ondenkbare tyd waar ons gebombardeer word, waar dit wat recht was nou verkeerd word, en dit wat verkeerd was nou schielik recht is, waar die bybel verdraai word, waar sonde goed gepraat word, en ek en jy gaan moet opstaan vir wat recht is en vir wat die waarheid is. Ons word in skole gebombardeer, dat sienkies meisies kan wees, en meisies nou sienkies kan wees. Boch man, as die Heer jou een meisie gemaakt het, het die jou een meisie gemaakt. As die jou sienkie gemaakt het, as jy een sienkie, dan blij dit so in klaan. Amen. Want God het het so beskik. En manne, maak jylle seens weer groot soos manne. En dames, maak die meisies soos dochterkies groot, want dis hoe God het bedoel het in sy groot raadsplan maar ek en jy moet weet wat sy woord sê, ons met sy woord kan ken, ons met sy evangelie in totaliteit kan ken, en dit leef, want as ons dit leef, sal die wereld dit in ons kan sien, ervaar en beleef, ja, selfs in die moeilikste tye, selfs in die donkerste tye, juist dan moet ons dit leef, want dis wat ander mense sal hoop gee, in die moeilik en die donker wereld, luister eers voor jy net sommer begin praat. Tyk hier moet jy net na ou luister. Laat hy praat. Laat hy of sy hele hart uit praat. Vra, vra. Want hoor wat sy spreek in 18 vers 13, hy sê, wie antwoord voor hy die vraag gehoor het, is een dwaas en kom in die skande. Hoor hy wat sê die woord? Wie antwoord voor hy die vraag gehoor het, is een dwaas en kom in die skande. Het jy al die game shows gekyk met die vraag en baie keer dan is van die ouwens braaf en hulle antwoord somme al voor die ouwe die vraag vraag. En dan antwoord hulle verkeerd. Hy lyk nogal bykie simpel, nee. Hoor die eers, luister eers, vraag, vraag, ken die ouwse hart en deel. En dan wil ek afsluit met twee goed. Laastens deel jou story, daar is niks soos jou eie story. Luister jou getuienis, Dit wat die Heere in jou leven gedoen het, kan baie meer beteken as een duisend preke, het jy dit geweet? Die Heere het jou iwers gehelp met die deurbraak in finansies, die Heere het jou iwers genees, die Heere het iwers iets in die verhouding kom herstel en restaureer, en daar die getuienis, daar die story, wat jy met ander mense deel van hoop, kan ver meer vir een persoon beteken, as wat selfs een preke kan doen. En daardoor sê ek nie, jylle moet nou nie keer te kom en die preke kom luister nie hoor die woord van die Heere, maar deel jou story, dit is wat ons thans in een hospitaal met mense doet, en die Heere is bezig om daar te werk, tussen sisters, tussen dokters, wie wat, kan ek vir julle nog een story vertel, ja maar dat ek so baie stories vertel, John is in die kraam sal in, sy leed daar, hulle vat my dier na die theekamer toe, die volgende oomlik, hier sit een klomp dokters, hier praat van intimideren, hoor, hier stap, die ou pastoorkie van Wollies in, en hier sê die klomp dokter, sê toch, oe, jy te wat nou, en hier sê dokter Jakus Strels, nou ek en hy ken mekaar al baie lang, en hy begin met my te praat, en hy vraag my vraag, oor die Heere, en oor die Heilige Gees, hy sê, Wouter, ek weet nie, maar ek sit skielik in een kerk, waar ek nooit iets hoor van die Heilige Gees, en beleef nie, nou wie weet, nou sit al die ander dokters, sy oor is so, en hulle oor gaan so, en ek begin net met om voordeel, en ek begin met om my eie story deel, wat die Heere in my leven kom doen het, en later begin ons in ons getuig, van die Heerese goedheid, arme John, nee daar, in die kraam sal Malan moet al kom, en ek kom roep ons al, maar ons is bezig om te getuig, en story te deel, luister, deel jou stories, 
moet niet denken jou story is te klein, of soos die Engels sê te insignificant nie, jou story beteken iets vir iemand anders. Ek wil amper iets sê wat ek nie mag sê nie, so ek sal het nie sê nie, maar in elk geval, nooi mense ker toe, nooi mense ker toe, so eenvoudig, ja, maar weet wat, ek is bang, as ek nou iemand, na ons kerk toe nooi, dan gaan iemand ook nou in die taal praat, en dan is daar nou uitleg, jy weet, en dan hardkoop op die ouwe, jy sal nooit weer sy voet hier sit. Wie van julle het die ingestap, en die eerste keer was het veel vreemd, toe iemand in tale praat en uitle? Nee, wees eerlijk. Haai, en hier sit julle vanmorgen. Can you believe it? Hier sit julle so waar as vet nog. Luister mooi, die gees van die Heere, die ware, echte, genuine, werking van die gees van die Heere, sit die mense af nie dit trek mense. Ek het al veel getuinisse gehoor, waar haar taal na uitleg was, waar haar oude eerste keer instap en het nie ken nie, en sê, die heer het vanmorgen met my gepraat, dier die uitleg. En daar dier sê ek nie vanmorgen, God is nie God van orde nie, dit moet jy mooi verstaan, hierdie pastoor is kwaai, ek denk jy ken my al. Ek gaan nie enige ding hier toelaat, as dit nie in die woord van die heren is nie. So jy hoef nie bang te wees om mense kerk toe te bring, en nie gaan snaak sy geit te gebeur nie, ek is nie ou vir gimmicks is nie. Ek sê ou vir die genie en werking van die heilige geest, want dit oortuig mense. So jy kan mense met vrijmoedigheid bring, dit wat hier gebeur, moet in die woord van die Heere gevind word. En God bly God van orde, nie van verwarring, maar God van orde en vrede. Maar binnen die orde en binnen die vrede, is daar vryheid van sy heilige geest, en stap sondaars hier in, kan hoere, prostitiete, dronkarts, boemelaars hier instap, en die Heere kan hulle eensklaps gezond maak, eensklaps red, en vry maak dier sy heilige geest, want hy doen dit, nie ek en jy nie. Kom ek en jy wees getuies, en kom ons nooit weer mense kerk toe. Jy het een bierman, jy het een vriend, of een vriendin, of een collega by die werk, of een familielid, wat nie kerk toe gaan nie, Nooi hulle, sê man, ek kom laai jou op volgende zondag. Ek kom tel jou op. Bel hulle zaterdag aan, sê hy, onthou, jy kom saand my kerk toe. Jy hoef niks verder te doen nie, jy hoef niks verder te sê nie, jy hoef nie die Heere te verdedig nie, jy is nie die Heere se prokureer nie. Ons is sy getuies. Maar bring mense kerk toe. Deel hierdie hoop met hulle, so dat hulle kan ervaar, wat ek en jy ook ervaar het, die dag toe Jesus ons gereed het. Terwijl hy nie Jenny sagies vir ons speel, daar is nie, daar is nie meer baie tyd oor nie. Hoor wat ek vanmorgen vir jou sê, daar is nie meer baie tyd oor nie. Wat as jou bierman, en ek spreek niks vanmorgen nie, ek skep een scenario, wat as jou bierman iets moet oorkom morgen, en jy het nooit die hoop met hom gedeel nie? Hoe gaan jy voel? want spuit kom altyd te laat. Jy het vandag, net vandag, en nou sê ek nie, jy moet nou jou bierman toe hardloop nou na diens en om daar gaan opkrop en sê hy, Tjoma, kom, jy gaan nou jou hart vir die heren gee. Hy gaan dalk weg hardloop, heel moendlik. Maar begin, Ibers, begin uitreik, begin vertrouwe wen, begin jou story met hulle deel, begin net daar te wees, Wees een oor, weet jy hoeveel mense in hierdie leven sê, ek is eenzaam, ek is alleen, daar is niemand wat na my luister en my hoor nie. Weet jy, toe my vrou met haar die dokter praat, toe sê sy, I never had the chance to talk to anyone with this. Sy het die vrijmoedigheid gehad, nie, nie is iemand met een oor, wat luister, wat waarlik luister sy twee oore in een mond, gebruik het in die verhouding. Ja, kom ons gaan sit en ons hoor mense sy stories, hoor waar hulle vandaan kom, kom ons hoor hulle seer, hulle hoekoms, hulle waaroms, kom ons vraag die vraag, en dan kan ons ons stories deel, en dan kan ons die hoop met hulle deel van Jesus Christus. Maar ons moet iwers begin, nooi mense om by die Heere uit te kom. Hy sal die rest doen, hy gaan jou nie te leerstel nie hoor, die Heere stel nooit te leer nie. Hy sal die rest dier sy heilige geest doen. Kom ons wees gehoorzaam en ons wees die getuies. Want wat vanmorgen hier voor jou is, is een getuienis. Hierdie tafel praat 
en deel een story, een gebeurtenis, dit deel ons geloof, dit deel de essentie van ons geloof, dit deel ons reden, ons vryspraak, ons restauratie met die vader. Dit is een getuienis. En hierdie story wat ons met die wereld kan deel. En elke keer wanneer ons aan die tafel sit, soos die woord van Heere sê, roep ons een herinnering op, wat Christus vir ons kom doen het. Maar nie net vir my en jou nie, vir die hele wereld daar buiten, wat ons so nodig het. Daar is mense in jou onmiddellike omgeving, wat ook nooit in die kerk kom nie. Jy is die enigste bybel, wat hulle in hulle midde het. Jy is Jesus in hulle midde. Jy is die story, jy is die hoop in hulle midde. En jy moet het deel met hulle. Maar begin om het te leef, en dan kan ons het met mense ook om ons deel. Ons gaan een lied sing, een nachtmaals lied vanmorgen, voor ons nachtmaal gaan bedien. Gewoonlik gee ek tyd, dat ons stil word voor die Heere, en dat ons ons hart en ons saak met hom recht maak, want die woord sê, sê wat die Heere sê, dat wanneer ons aan die tafel kom sit, moet ons harte skoon en rein wees. Maar vanmorgen wil ek hierdie lied sing, en jy gaan het saam met ons sing. En terwijl ons het sing, laat toe dat die Heilige Geest jou hart kom reinig. Laat toe dat die Heilige Geest jou hart kom bedien. Laat toe dat hy binnen in jou hart kom werk. As daar vanmorgen onvergevingsgesintheid is, as daar bitterheid is, geer dit vir die Heere vanmorgen en maak klaar met dit. Let go and let God. Spreek vry waar jy moet vry spreek. Geer dit vir die Heere vanmorgen. So dat ons met vrymoedigheid ook aan die tafel van die Heere kan kom sit. So ek gee jou vraag, ons gaan hierdie lied sing en ons gaan dit bid en sing en as jy op die stadium saam met ons wil staan, en dit saam met ons in oorwinning sin doen het, maar die lied sê alles, waar oor die nachtmal ook gaan. Amen. Let's have a meal, let me reveal who I am, I'm your Savior, I will kneel down and wash all the sin from your soul, I'm your servant, I am all you need. I'm the lamb that was slain And my blood washes you clean I'm the pure sacrifice Let my life give you life I am the bread for every man I sustain you drink from the cup it is my blood shed for all our redemption I am all you need hallelujah and I am everything Hallelujah I'm the Lamb that was slain And my blood washes you clean And the pure sacrifice Let my life give you life We cry with we cry worthy, we cry worthy, we cry worthy is the Lamb of God. We cry worthy, we cry worthy, we cry worthy is the Lamb of God. We cry worthy, we cry worthy. was 
Rabbaus is, kom ons strek ons handen uit vanmorgen en sê, Heere, dankie vir die bloed. Dankie vir die lichaam wat vir my gebreek is. Kan bid, Heere, terwijl die muziek dit net vir ons speel. Jo, de Lamb, Jesus. broers wat my help met die nachtmaal net vir my na vore gaan kom die by my gaan kom staan baie dankie kom ons bly net so in die stemming en hou jou oog geslui daar waar jy is, laat dit toe dat die geest van die heren in jou hart in jou geest en vanmorgen ook in jou binneste kom werk woord van die Heere sê, 1 Korintiërs 11 vers 26, dat in die nacht, waarin die Heere Jesus verraai is, het hy die brood geneem, nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my lichaam, wat vir julle gebreek is, gebruik dit, tot my gedachten is, net so het hy ook die beker geneem en gesê, hierdie is my nieuwe verbond, wat dier my bloed besiel is, gebruik dit, drink daar uit tot my gedagtenis. Want elke keer wanneer jylle van hierdie brood eet of van hierdie wijn drink, verkondig jylle die dood van die Heere Jesus Christus, totdat hy weerkom. Verkondig ons die hoop, deel ons die hoop met die wereld wat het nodig het, dat daar op die dag een lam aan die kruis gesterf het, die volmaakte prijs betaal het, om ons te red, om ons vry te maak van sonde, om ons te red van die ewige hel, so dat ons saam met hom vir ewig kan wees. En die hoop is ook vir die wereld vanmorgen. Vanmorgen wil ek jou vraag, wanneer jy van hierdie brood gaan eet, doen dit eerstens met dankbaarheid, Heere, vir wat jy vir my gedoen het die redingswerk wat jy vir my gedoen het. Dier ek die ewige hel verdien, ek die dood verdien, maar uit genade het jy my gered, as ek een kind van God, as ek bloed gewas, as ek weer gebore, as ek een jemelse erfgenaam, uit genade, daarom kan ek nie genoeg dankie sê. Maar Heere, dankie ook vanmorgen, dat dier jy wonde, sê Jesaja 53, is daar vir my geneesing, is daar vanmorgen vir Andrei geneesing, is daar vir Klein Milan geneesing, is daar vir Wian geneesing, is daar vir Terry Jenny geneesing, is daar vir elkeen wat het nodig het vanmorgen geneesing. Jy het iemand vanmorgen wat jy aan dink, wat by jou opkom, noem die naam voor die Heere, soos wat jy die brood eet en die wijn drink vanmorgen. God sal die deurbraak gee, amen. Gloe jy dit vanmorgen. Heere, dankie vir die redende genade, dankie vir die kruis dood, aan die kruis van Golgotha, dankie dat die uitgeroep het, Tetele Staai, dit is volbring. Dankie dat in die woorde vanmorgen, ons redding is, ons vryspraak is, ons geneesing is vanmorgen, in die naam van Jesus Christus. Dankie dat niks vir jou moendlik is nie, Heere. Ons eer die daarvoor in Jesus naam. Amen. Hier is nie die tafel van die kerk, die nominatie van die AGS nie. Hier is die tafel van die Heere. Ek gee nie om wat jou kerkelike achtergrond is nie. As jy weergebore is en jy is bloedgewas, 
as jy deel van sy kerk, deel van die familie van Christus, en nooit ek jou uit of vanmorgen, saam met ons, aan die tafel ook, te kom sit. Amen. Ons gaan op mekaar wacht, so hou jou broeikie, hou jou drijwesappie by jou, en dan gaan ons dit ook saam gebruik. Baie dankie.
kan ek sien, het allemaal gekry, niemand is parabuis oorgeslaan nie, allemaal gekry. Ek gaan vraag, kom ons staan op, en dan gaan ons as gemeente saam die brood gebruik, en daarna ook die wijn. Jemelse Vader, dankie vir die lichaam, wat vir ons gebreek is, aan die kruis van Golgotha. Dankie dat die woord vir morgen sê, in Isaiah 53 vers 4 tot 5, dier die wonde, is daar vir morgen geneeser. Na siel, na gees, na licha. Heere, dankie dat ons elkeen vir morgen aan die kan opdra wat siek is. Ons bid aan Andrei, heere, dat die oom sal bystaan. Vir klein Malan vir morgen, vir klein Wian, ons bid vir Stefan, ons bid vir Tanny Jenny, elkeen wat siek is. Dankie dat die wonde vir hulle geneesing bring in Jesus Christus naam, wat die lichaam vir hulle gebreek is, so dat ons in oorvloed kan lewe. Dankie, Heere. Dankie, Jesus. Halleluja, halleluja. Halleluja, dankie, Heere. Dankie vir die bloed van die lam, wat ons versoen het met God die Vader. Dankie vir die voorhangsel wat geskeer is en dat ons nou dier Jesus Christus en dier sy bloed met vrymoedigheid na die genade troon toe kan kom. Through your blood into thy presence, holy before thee I stand. Dankie vir die bloed, Jesus, wat ons vry maak. Halleluja. Dankie, Heere. Dankie, Jesus. Halleluja. Baie dank. Baie dankie, kan jy sit plek neem. Ons gaan afsluit met nog een lied, terwijl hulle die maankies gaan deerstuur, kan jy net die glaasiekies vir ons somme daar ingooi. Ek gaan vraag dat Stefan ook vir ons na vore kom, ek hoor Stefan, jy gaan ook die weet, waar Stefan? Daar skryp hy weg. Ons wil vir jou ook somme bid vanmorgen, jy gaan ook die week in vir operatie, is ek recht? vir jou ook somme bid en vir jou ook intree, so jy kan so lang vir ons voor en toe kom, en ons wil jou salf, en dan gaan ons afsluit met die lied, hierdie lied het vir my soveel waarde, my vrou spot al, sy sê, sy denk as Malan gaan begin praat, is dit die eerste woorde wat hy gaan sê, I pray healing over you, want die lied het vir my soveel betekenis, as ek by hom sit, sing ek hierdie woorde oor hom, ek spreek lewe oor hom, ons bid die Heere sy woord, en ons staan op sy woord, en hierdie lied het vir my besondere betekenis, so ek wil hierdie lied oor julle sing vanmorgen, ek wil het oor elkeen sing, neem het ter harte, sing het oor jouself, sing het oor hulle wat jy ken vanmorgen, of geliefd is wat siek is, of wat die Heere net nodig het, kom ons sing hierdie seenbede vanmorgen in geloof, en dan gaan ons eerst vir Stefan bid, en dan gaan ons saam met kom voor en toe, pas oor maand gaan jy om somme salf, kom ons trek ons arms uit na hierdie jongman, Dankie Heer dat ek kan sê van saak na vir my vader die sien en die heilige geest Heer, dankie Heer dat jy met hom kan wees in die hospitaal Heer, dinsdag wat die mantel skies, verraad jy gaan gaan, anders weet jy die dokters wat hom gaan opereer, die mens wat daar gaan wees in die opereerkamer, by hom sal wees Heer, die sal wees Heer, by hulle sal wees in die midde, mag die geest so teenwoordig is, ons sal weet, jy genees hierdie jong man van die mantel, dus dankie Heer, dat alles mooi sal vloop, dankie Heer, dat jy met ons sal wees, wanneer hy week in die hospitaal, ja, dat jy weet, hy sal alleen, maar ons is hier vir hom, ons bid vir hom, ons dink in hom, en hy is eenmaal geseende van die Heer, en ons bid oor my, ons bid die kostbare bloed oor my, die beskerm van die genaar en die goedheid en die gins, oor hom, en Jesus naam, wanneer hy in die operatie tafel wees, dat hy sal weet, God, Amen, dankie, Jesus. Amen, dankie, Stefan. Heere, sien jou, kom ons staan op, en ons sluit af met die lied, sien die Heere wat sê, I speak the name of Jesus over you. Amen. I speak the name of Jesus over you. In your hurting, in your sorrow, I will ask my God to move. I speak the name, cause it's all that I can do. In desperation, I'll seek heaven and pray this for you. I pray for your healing, that circumstances should change. 
I pray that the fear inside will flee in Jesus' name. I pray that the breakthrough will happen today. I pray miracles over your life in Jesus' name. 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 I speak the name of all authority, declaring blessings. Every promise is faithful to keep. I speak the name no great could ever hold. He is greater, He is stronger, He's the God of possible. I pray for your healing, that circumstances would change. I pray that the fear inside would flee in Jesus' name. I pray that a breakthrough would happen today. I pray miracles over your life in Jesus' name. Come believe it. Come receive it. Oh, the power of His Spirit is now forever yours. Come believe it. Come receive it. of Jesus all things are possible I pray for your healing that circumstances should change I pray that the fear inside would flee in Jesus name I pray that a breakthrough would happen today I pray miracles over your life in Jesus' name, and I pray for revival, for restoration of faith. I pray that the dead will come to life. In Jesus' name, I pray for your healing, that circumstances should change. I pray that the fear inside would flee in Jesus' name. Hallelujah! I pray that a breakthrough would happen today. I pray miracles over your life in Jesus' name. And I pray for revival, for restoration of faith. I pray that the dead will come to life in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, oh, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Here for more, come on. In ons spreek lewe, ons spreek geneesing in die naam van Jesus Christus. Ek spreek deurbrake vanmore in omstandighere wat hoopeloos leid in die naam van Jesus Christus. En ek dankie vanmore jyre dat ek die mense kan wegstuur in die naam van die Vader, die Seen Jesus Christus en die kostbare Heilige Gees en mag die gemeenskap van die Gees met elkeen van ons wees totdat ons weer by mekaar kom in Jesus wonderlijke naam en ons allemaal sê Amen. I pray for Baie dankie dat jy ingeskakel het op ons rechtstreekse uitsending. Indien jy enige vraag of gebedsversoeke het, is jy welkom om die volgende nummers op hierdie skerm te kontak. Ons wil jou graag bedien in hierdie tyd na die beste van ons vermoe. Jy is ook welkom om te saai in hierdie bediening op die volgende maniere, dier middel van Snapscan of EFT. Ons waardeer elke bijdrage en spreek die Heer as een rijkste sien uit oor jou en jou gesin.